将，连扇形，连蛇形，光穿个灵就有十几种，室内设计也太复杂了吧！哎，看看我新配的艺术写真，你觉得哪张比较好？海涛，有空吗？这张还行，这张裤子有点老气了。你觉得哪个裤子比较好看？最显年轻的裤子是纸尿裤，就看你有没有勇气穿。大叔，你觉得哪个窗帘比较好看？你俩进展这么迅速，情人节刚过没多久，一个准备装修房子，一个准备拍婚纱照。哎，别瞎说，我和海涵是好姐妹。哎，我昨天遇到一个巨帅的设计师，我现在正在恶补常识，这样才有空的话题。那你呢？换套造型，接着追大力。我正在找合适的照片上传到相亲网站。你要相亲？现在相亲是不是太早了点儿？早什么？张伟和大力都一起过情人节了。自古表白多白表，我要重新开始。哎，都说失败是成功之母，我都失败这么多次了，怎么一点成功的迹象都没有？成功之母是谁？我不知道。只要给我转账九块九，你就是成功之父。你很缺钱吗？孩子快要出生了，花销只会越来越大。趁现在赶紧多攒点钱。有个美食节目在网红店采访，需要外形帅气、能说会道的顾客。我负责外形帅气，你负责能说会道。时薪两百，去不去？这种好事不叫我。上次叫你，你光顾吃，一句词儿没记住。当托我没兴趣，我还要找大力同款呢。你与大力是网红店，随手就能找到两家一样的。《三体》看过吗？男主逻辑凭空想象了一个梦中情人，结果倾全地球之力，真的就找到了。太浪漫了！你自己都说了，倾全地球之力，难找才有找的意义嘛。这个相亲网站号称会员最多、匹配最精准，靠现代科技和大数据，我觉得不但能找到大力同款，运气好还能找到大力升级版呢。对女生的要求：聪明伶俐、声音好听、身材小巧、一头长发，长发飘飘有仙气，大力的短发。太犀利，喜欢文学，热爱古风，能背诵《出师表》。我曾经梦到和大力一起背他祖先的名作，那场景，浪漫都上头。性格热情，语速不能太快。大力平时说话冷冰冰的，像连珠炮；热情一点，好聊天，说话慢一点，我能插得上嘴。腿要长，但不擅长跑步。啊，每次给大力送花都要追他三条街，太费血。这么多要求，后台服务器该烧了。长发、热情、大长腿，我绝不合适哎。<笑>你和大力，也就差了两百篇论文吧。这下我的论文有第一手数据。完了，现在差两百零一篇，让你去给我帮忙，结果你净添乱。你们约会去了，比约会还刺激。小区楼下不定期举办相亲活动，你知道吗？知道啊，本来是想给朝九晚五的小年轻一个交朋友的机会，结果小年轻朝五晚九没空去，现在又变成了大叔大婶给子女找对象的相亲角。胡老师接到居民反映说相亲角很吵，所以派张伟去做下工作。
，我正好在写相亲仪式变现的论文，就根据做田野调查。谢谢谢谢，哎，不麻烦不麻烦啊，谢谢谢谢。呀，新鲜血液来了，哦哟，一定要疼疼啊！不是阿姨，你搞错了，我不是来相亲的，就是来看看的，对吧？懂的。哎，我女儿，芳龄三八，了解一下。三十八岁，结过婚吗？什么学历？月薪多少？问这干嘛？积累样本数据，哎，没结过婚，本科学历。我女儿是经纪人，月薪五万呢、啊，肤白貌美，长发飘飘，为人直爽，性格幽默，而且优点啊，可以绕地球两圈半。那为什么还找不到对象？被工作耽误了呀，忙呀。哎，我女儿什么都好，就是有点壮实。壮实，一百五。一百八，跟您比起来呢？跟他见一面，你不就知道了吗？当你女儿面才的体重，我怕我不够壮实。女婿，你是做什么工作的？我是律师。你谁是你女婿？律师好呀，啊，律师条件应该很不错的。你属什么？结过婚没有？什么学历？哎呀，阿姨，他属牛，没结过婚，本科学历。属牛好啊，你女儿属猪，猪和牛好配哦。是。可是我有点看不出来她是哪一轮的牛啊，八五的，七三的，六一的。你问这干嘛？帮我相亲啊？你真把来一挑明了，大家鸟说散了，我上哪收集数据去？放心，我说的不是你，是我构建的虚拟人物模型，只是听起来和你很像。我头一次听到把炮灰竖得这么高大上。哎，做律师收入应该挺好。不太稳定，有时候赚得到钱，有时候揭不开锅。那花钱大手大脚了，可省了。有一次天热，他路过一台自动售货机，投了几枚硬币进去，选了最便宜的饮料，然后按了退款钮，退出来几枚冰镇硬币，贴在脸上说凉快多了。啊，呃，律师口才好啊，会哄人，那当然，最擅长土味情话。有一次猜拳，他忽然同时出了拳头和布，然后说：“你是我的全部。”小姑娘，你这么了解他，他是你哥？什么哥呀？你看这两个人长得这么像，就是我们这明显明显是叔叔啊啊，还是你侄女比较爽快，不像你，话说一半扭扭捏捏的啊。小姑娘，你相亲了啊？老丈儿子资料你考虑一下啊，本科学历，年薪十二万，有房有车。哎，你什么学历？话总说一半怪我喽，一开头就被带跑偏，插不上话，还扎心。就当是帮我写论文嘛，致谢词里我会提到你的。我要感谢所有为我论文做出贡献的人：一个属牛的律师，一个拿冰镇硬币消暑的抠门鬼，一个土味情话高手，还有看着我长大的叔叔。不过，他们都是同一个人。<笑>我发现大叔大婶提问很有水平，比如这个问题：你家小区停车费一个月多少钱？既问出了你有没有车，又问出了你有没有房，还能知道你家小区的物业水平。不管是相亲还是谈恋爱，都是为了找到灵魂伴侣。光问房子车子有什么意思？自由恋爱讲浪漫，相亲更讲般配。物质指标有助于把一个人量化，方便比较。那是过去，现在年轻人相亲有理想有追求，才不在乎车子房子呢。对，头发长度和大腿长度也是重要的量化指标。相亲是为了让两个人结婚过一辈子，经济实力的般配很重要，这一点很难改变。诸葛老师，我要去搭讪一个设计师，有没有什么学术建议？坦诚就好了。美国心理学家阿瑟·艾伦在《人际亲密感的产生》实验里指出，只要坦诚地分享自己的方方面面，两个陌生人也很可能快速地喜欢上对方。但最终能不能走到最后，还要考虑情感以外的因素，比如经济实力。俗气，我还是坚信，只要三观一致。只谈风月不谈家事，更容易找到灵魂伴侣。著名科幻作品《三级的裸体》里就讲了一个灵魂伴侣的故事。是《三体》的逻辑。子乔哥，你怎么看？如果一个女生有一套豪宅，另一个女生有三辆豪车，这和我有什么关系啊？你们接着扯，我赚钱养家去。呃，大力啊，我们也得想想办法了，不然一飞会批评我的。我也该出手了。
床聊款式都背出来了。我打算坦诚一点，找一家聊机。知道了，我会考虑的。你这种小蛋糕偏迷宫。哎呀，公众号要更新，现在不都流行做傻事儿？什么一口气把一只水笔写完，一口气吃完中菜。我正在一口气用小蛋糕拼一个二维码，来一个十万加的阅读量。哦。哎，可公众号不都紫小管吗？你操什么心呀、啊？哎呦，他最近可忙了，我闲着闲着。你怎么了？脸上写着一个“烦”字，还不是贱人憎，居然对装修指手画脚的。你们家不一向是女主外女主内吗？什么时候轮到男主说话？换平时确实轮不到啊。可自从赵海棠上次搞砸了装修，曾小贤就各种不放心，整天各种出馊主意，害得我各种没灵感。李飞杰，咋治还你？嗯哟，新款窗帘精选，你也在研究装修啊？难不成跟赵海棠要买房子了？别瞎猜，其实是我遇到一个帅哥，我想去跟他聊聊。这一次是在哪遇见的？我在网上听孙燕姿的《完美的一天》，就是那首。我要一所大房子，有很大的落地窗户。后来房价涨得太快了，孙燕姿又唱。我怀念的是一起做梦。哎呀，那首歌的置顶评论切入点清奇，列举了很多适合大方型的设计方案。写评论的是个室内设计师，有进步啊！以前只看脸，现在看评论了。后来我找到他微博，一看照片，帅的可以当壁纸。搞了半天还是在看脸，而且他正在招女友，所以我才恶补装修的知识，打算一会儿就碰碰运气。现在人在上班，没空搭理你、啊。这种帅哥下了班铁定被妹子围着。我得趁他上班去，才能找个突破口。你要是学英语的时候也有这钻研劲儿就好了。不然你写的单词卡片呢？写了吗？呃，我写了很多室内设计的卡片。叶<笑>飞姐，这个设计师在高级家具店工作，要不要一会儿一起去找找灵感？<笑>说那么好听，不就是想找我聊机吗？行，那你去吧。啊、嗯，我也去。你不拼二维码了？哎呀，看了一下，效果一般。这种傻事儿不是一般傻子能干出来的。我是说，不如拿个小蛋糕跟家具拍两张照片，写几篇关于小蛋糕高端洋气的文章得了。可你这肚子呢？没问题，医生说了，情况稳定，可以出门。已婚未孕加上已婚待产，我这了解还真挺特别啊。发长一米，但不喜欢古风，可惜。腿长一米，但不爱说话，可惜。身高一米五，气场三米，还可盐可甜，可劲吹吧。唉，这么快就回来了？刚刚接到通知，网红店倒闭了，节目取消。哎，你找到大力同款了吗？确认过眼神。都不是对的人，你的要求高，大数据匹配还要花时间，要不趁这空档帮我个忙？当托我没兴趣。你先听我说完再决定嘛。我要参加一档网综，你爱我的人人人，还是爱我的钱钱钱？这节目名字还自带回声。这是一档教女孩子如何辨别花公子，防止被套路的综艺。每一期男嘉宾有六个，三个真的有钱，有三个是假扮有钱，然后模拟相亲，让女孩子来分辨真假。这一期我演一个有钱的设计师，你从良以后还兼职打假，有钱赚吗？还能发挥余热，何乐不为？哎，节目组告诉我，有个富二代突然来不了了，要不你顶一下？我知道你不差钱，但是能认识女嘉宾啊，说不定还能找到一个大力同款。摊上这儿的设计师，品味有提升啊！哇，看看这些高档货，拍出照片都不用 P 图，可这儿不让拍照。啊，哎，你们该聊的聊，该聊的聊，帮我拖住摄影师，我很快就好。哇，哎，欢迎光临，我是设计师 Jack。
救他们！救救救救救救他！救命！警长，需要给两位介绍一下吗？这这这个，这这沙发好漂亮。请问小姐怎么称呼？嘎，嘎，嘎，嘎，他叫咖喱，他不是鸭子精。我姓胡。Jack， 这个沙发应该是披萨风的吧？呃、啊，不不，意大利风的。市面上常说的设计风格，主要是为了让消费者快速理解而总结出来的。水屋定是真正好的设计和人一样，千变万化，又以人为本。这这这 Jack， 我我们来聊聊窗帘的不同样式吧。盖莉小姐做了很多功课啊，家里在装修。啊，其实是我家的装修，今天来找找灵感。我主要负责软装整体方案设计，我们坐下来聊吧。咖喱小姐，我帮你倒点水。不，不，不，不要冰的。这、就是我们最近的一些设计案例，二位可以先看一下。要不要再来一杯？好，好，好，好，好，好了，不用了。哎、啊，那个，我朋友最近帮我忙装修，叫我没睡够，说话不太利索。你家面积多大？装修到哪一步了？不太顺利，主要是房型比较清晰。我给你看一下，这不是挖掘机吗？最大的问题，就是这条走廊。之前设计了好多方案都不理想。走廊是建立两个空间的通道，人走在不同风格的走廊上，会产生不同的心情。善用走廊可以制造仪式感，如果能将劣势化为优势的话，走廊也可以成为你家的亮点。照你这么说，我还捡到宝了。想象你刚下班回到家很疲劳，看到长长的走廊上挂满了你和亲人朋友的温馨照片。再配上温暖的实木地板，还有暖色的照明，心情是不是立马就好了？也可以设计一条清冷的走廊，底色是白的，配上高色温的冷白光，墙砖和地板做一些抽象条纹，这样的走廊充满未来感，会让人对走廊尽头的客厅充满期待。方向有很多，你喜欢哪种？都行，随你。你不怕我随意发挥，设计出来不满意？你很专业，我有信心。其实我并没有什么信心，但老娘什么场面没见过，我就不信你能搞出比赵海棠更辣眼睛的设计来。其实我跟你说啊，我看一下，这个我一直想加一个落地窗，你看有没有可能？完全有可能，你想加几个？我觉得至少两三个吧，这走廊实在是太长了，又不通风，然后采光又不好。哎，你来的正好，美女帮我拍两张照片。哎呀。江湖救急，我一看到这个就紧张。再先求解药，难道他名字里有 C K？ 气质高冷，把你吓到了？不高冷，还喜欢微笑。他一笑，我就化了。女孩子见到男生怎么能化呢？学学我，矜持一点，拍照。你你你你。你你你们聊完了。我给了胡小姐一些建议，她正在考虑。小姐，我们有专门为孕妇准备的休息区，还有好吃的小点心。啊，不用了，我就喜欢坐在这个沙发上吃我自带的小蛋糕。你去忙吧，我会叫你啊。嗯。哇。嗯，还不错啦。如果想要喝饮料的话。你们在干嘛？哎呀，你看看现在的抱枕啊，很多都有黑心棉，削精短两。你看，哦，这个抱枕就很良心的呢。嗯，差不多，比手机重一倍呢。手机一百五十克，这个抱枕就用了好多棉花。你很喜欢这个抱枕？他喜欢
，我我我我我想想买，想想想想听你介绍一下。我们的家具和配件都是从全球采购的，这款产自意大利，很受欢迎。那就买一个嘛。跟他做成这单生意，他一高兴，说不定你们就聊上了。嗯，买，买，买，要买是吧？买，我叫人来结账。买买买买买，买不起啊！你明明是最有钱的男嘉宾，居然没人信。谁让你不听你酸事呢？问世间情为何物，相爱相杀，就像蓝精灵和哥哥雾。赵秀，你怎么不拿方天画戟开瓶盖呢？大力说的要坦诚嘛，凭什么女嘉宾都觉得你是真的有钱人？这节目就是要提醒所有人，不要被外表迷惑了双眼。哎，真相揭晓之后，不是有几个女嘉宾来撩你吗？有一个长得挺像大力的，他连出师表都不会背，亏我还给他起了个头。哈、哦，你真是凭实力单身。这样的男生你们会考虑吗？大力，你又在做田野调查？张伟呢？他出去处理案子了。我并没有案子要处理，我只是不想再被灵魂拷问一次。逃避可耻，但有用啊。谁来了？哟，新鲜血液呀、啊！你别捧他。那我女儿，芳龄三八，是个经纪人。肤白貌美，长发飘飘，为人直爽，谈吐幽默，优点加起来可以让地球三千半，这是人有点壮实，考虑一下。直爽，人有点壮实的女经纪人，我怎么突然想到个女魔头啊？阿姨，如果有一个男生长得很帅，重情重义，但早年混迹江湖，耽搁了大好年华，到了适婚年纪，手里没房没车，你们会考虑吗？没房没车啊，我女儿有呀。关键是人要好。你说的就是他？我不是来相亲的。大力干嘛爆我黑料啊？大力在写论文，他说的不是你，是一个虚拟模型。还有一个男生，性格清高，平时喜欢舞文弄墨，是个富二代，长得还挺有特色的，像土拨鼠。你们会考虑吗？报应来得太快，就像走的顺风。土拨鼠不要紧的，安全。舞文弄墨虽然没出息。总比吃喝嫖赌强。这富二代，富二代太现实了。婚前要签协议，婚后还要看脸色。一入豪门深似海，从此父母是路人啊！哎呀，我没有这么现实。我的意思是，现在很多富二代都喜欢谈理想、聊三观。哎呦，那更要命！我女儿可耽误不起。时间不早了，我要回去给我女儿做饭了。助理，我们走。别走啊！那我们谈现实的，一起背《出师表》啊！我早说了，像你这样的在相亲市场一定是烫手山芋。哎，你说，这么好的照片，阅读量怎么就上不去呢？昨天晚上都跟你说了。小蛋糕主推代餐减肥，你一个孕妇出镜很容易把卖点带偏的，别瞎折腾。哦，你天天在外边跑，那我总得做点什么吧？你想拍精致照片，找一飞这一套英式茶具，在家里拍吧拍吧得了。在家拍哪有感觉啊？哎，你说我带着英式茶具去家具店拍，铁定破十万加。姑奶奶，我会赚钱养你的，你好好在家养胎吧。这不是人狠话不多的咖喱酱吗？出手就是八千块的烤店，你的信用卡还好吧？别埋汰我了，充了八千块，这可连个微信号都不愿意给我，再充点呗，说不定充满一万就可以解锁微信号。再充我就吃土了。哎，你不是假扮过设计师吗？能不能教教我怎么和设计师聊天？你一见他说话就结巴，跟你聊天有用吗？我那是看见他微笑才结巴。下次我就这样，帅的就利索了。别硬刚装修知识，你打再多小抄也骗不了老法师的，还不如聊点爱好呢。可我不知道这个有什么兴趣爱好啊。那就聊运动，是人都爱运动。运动，吃算了。
这是要逼我出大招。嗯，好像不是什么好话。你没有喜欢的运动，就编一个。别人不会穿帮吗？诀窍在于把两个本来就真实存在但是没有关系的运动混搭起来，虚构来自生活，高于生活。比如，比如，马上彩蛋射击，就是在马上玩彩蛋枪，你要一边控制马的方向和速度。一边瞄准射击，打中马得两分，打中人得五分，爆头十分。如果近战的时候拍中了对方马屁股，得一百分。为什么？哎呀，他瞎扯的，别被他带进去。哎，我去卖东西了，你好，在家待着啊，乖。嗯，那。预备，走。嗯。怎么了？曾老师又给你添堵了。这个把设计草图发给我了，很赞，就是价格太贵了，有多贵啊？别问，我怕吓到你早产。我打算再去趟家具店，跟他磨一下价钱。我也去，和他磨一下兴趣爱好。带上我，我就偷偷摸摸、默默磨几张照片。叶小姐，你怎么也结巴了？哎，没空，没兴趣，不去。哎，这次又不是找你，我想在相亲角卖小蛋糕，想问一下张伟能不能帮我带货。哎，他人呢？他出去了，听说相亲角找到了新场地，正挨家挨户做工作呢。啊，哎，你这大力同款有谱了吗？视频相亲见了几个，比之前有进步。找到会被厨师表的了。有一个姑娘是图书馆管理员，她会背厨师表。但他在安静的环境里待习惯了，嫌我吵，没谈拢。他就不会把聊天音量调到静音吗？还有个姑娘自称哲学家，我问她你喜不喜欢苏格拉底，她说她只知道苏宁抄底。搞了半天，她研究的是打折的学问，简称哲学。还有个姑娘是学历史的，我和她争论了一晚上，木牛流马到底是不是诸葛亮做的？最后不欢而散。我都忘了自己是在相亲了。哎，大力说了，平均每五次相亲才有可能遇到一个合适的。你这要求高，估计得是个五十次。难道真的像大力说的，我太飞了？哎，按我的经验，像你这种不着调的，不能唱会跳的，还是见面聊更有优势。坐在小桌子前五分钟换一个，太无趣了。那是传统相亲。哎，我知道有个地方。有吃有玩有互动，不尴尬不冷场，要不要体验一下？啊！搭积木，弹钢琴，画画，还有人在泡茶，这是相亲的地方。这是这里的特色。和相亲对象一起玩游戏，要比单纯聊天能够更快速的了解对方。你怎么知道这地方？赵先生您好，欢迎来到真爱优恋空间，我是您的专属红娘一姐。你们认识？小布先生是我们的顾问，教我们男女沟通的技巧，还有如何辨别不靠谱的男顾客。赵先生。经过多次数据匹配，结合您的反馈，我们终于为您找到了那个完全符合你要求的人。他叫 Rose， 刚毕业，在一家出版社工作，现在是一个古风社团的团长。这样的女孩也来相亲？他看书多，和他聊得来的男生很少，再加上身边男同事不多，所以他想通过相亲找到他的 Mr. Right。你看，他来了。迟到了，大力，大力是谁？你俩该不会是在耍我吧？要确认他是不是大力，很简单。这位姑娘，请听题：三角形圆形菱形梯形约了出去玩，三角形放了鸽子，这个情形叫什么？啊？全等三角形。有个姓铁的男子一直不长头发，请问他得了什么病？老铁没毛病，奶茶不加冰，加什么能够变成冻奶茶？加钱
。你看，这么简单的逻辑题你都做得出来，他满脸问号，肯定不是大力。诸葛大力，你考试不及格。呜、哦，到这份上还没有反应，看来他真的不是大力。我叫 Rose， 刚结束一场古风活动，直接赶过来的。我没想到相亲前要先测智商。你们刚才说的诸葛大力是谁啊？我只知道诸葛亮。你会背《出师表》吗？啊！先帝创业未半熬，中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不屑于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之余。陛下，还不满意？太满意了！我现在就回去换一身杨过的衣服，我要开始我的神雕之恋了。不用回去，我们有专职的造型师、化妆师为你打理，还有不同风格的服装给你搭配。你比杨过多一只手，少一只雕；你扮杨过，我挑戏。你喜欢谁？你说扮谁，我扮谁。真的。三六咖喱，你一定能和 Jack 聊上天的。加油，美嘉，你一定可以拍到完美的照片的。这这玩意儿不是我的吗？不重要，梅菲姐，你也要加油。那要不行的话，就加钱吧。胡小姐，嘎小姐，欢迎。嗨 ，Jack。我在这儿。果然会结巴了。设计方案我很满意，只是价格能不能某个零？抱歉，价格是公司定的，我只负责设计。不过，我向总部争取过了。总部同意，愿意以很优厚的价格为你提供软装设计和全套家具组里。只要你同意将完车后的房子当成样板房，供其他客户参观。真的？你还去帮我争取啊？哎呦，这怎么好意思嘛？我也是第一次遇到你这么大气的客户，让我自由发挥。再说了，你家的挖掘机户型实在是太有条件了。这是合同，你看一下。晚上。有没有空？我这样一个不错的咖啡馆，我们可以聊一聊软装方案。嗯、呃、，Jack， 其实呢，我已经结婚了，这个是我的婚房。这样啊，太可惜了。哎 ，Jack， 我没结婚啊。呃，咱们可以找个咖啡馆聊聊。聊什么？翻白眼吗？你,你平常有什么兴趣爱好？游泳。虽然我不会游泳，但只要扯一个和游泳有关的运动，我就能掌握聊天主动权了。巧了，我喜欢一项特别冷门的水下运动，你可能不知道，它叫做水下捉迷藏。真的，我可是华东地区水下捉迷藏比赛冠军哎，终于遇到同号了。居然真有这种比赛！老天啊，能不能倒带让我换一个？太像了！哎，我能拍张照片给我朋友看看吗？抱歉，小布老师，涉及别人隐私，不能拍照。哦，你们这系统真厉害呀、啊！长得一模一样的都能找到，巧合罢了。哎，赵海棠，好了没啊？来了。怎么样？我天，我终于明白了，这龙皇三太子不是被打死。是被活活吓死的，不好吗？那我再去换一套。哎，行啊，你再换一套也就这样，赶紧别人等着呢，去。好可爱呀、啊！我可以
叫你糖二吗？可以，我还是叫你 Rose 吧。为什么不叫我姑姑？感觉自己像只鸽子。好茶，金庸先生说过。水温雅，人温雅。古今幽情，一杯茶。你也喜欢金庸？嗯。哎，我看你资料，你最喜欢的卡通片是《樱桃小丸子》。你不会觉得我幼稚吧？小丸子我也喜欢。<笑>你还喜欢听评书？你不会嫌我土吧？评书我也喜欢呀，我最喜欢听樱桃小丸子的评书。知音呐、啊，东吴女子会卖萌，丸子樱桃凑一身，囧是额头三道线，无语乌鸦漫天飞。莫道人生太难，小学读个没完。小玉是我闺蜜，晚尾万年班长，最是羡慕花轮家，有钱。又大方，你的定场诗念的真有感觉。上一回书说到，小丸子一家去吃法国大餐，待到结账时，小丸子爸爸拿到账单后暗道一声“不好”。那回书太经典了。天哪，现在小年轻玩的什么呀？还是《火影忍者》的评书得劲。你还听这个？不了解年轻人玩什么，怎么撮合他们呀？不如我们更进一步。互换网购记录看看怎么样？你买什么就是什么，好主意。哎，你为什么买紫色内裤？俗话说，紫定能赢。考试的时候穿。你爱吃紫薯汤圆？写小说最讲究紫圆其说。你为什么还买紫色砖头？因为紫墙不吸。人都老问了，你为什么买了陈晓的灯牌？你是陈晓的粉丝。我最喜欢他演的杨过了。他演的一般般，还是古天乐比较经典。可是陈晓帅啊，古天乐太黑了。人在江湖走南闯北，黑点更合理。武林至尊、神仙侠侣，帅一点更重要。还是古天乐比较经典。陈晓好。古天乐。陈晓哥哥多帅啊！古天乐。我最喜欢陈晓了。喜欢的明星不一样，也犯不着生气嘛。你们不是都喜欢文学吗？品品茶，聊聊琴棋书画，怎么样？我到现在都还记得和华南区第一名的恶战，水下珍珠藏最忌讳暴露自己，所以在水下要尽量减少呼吸，避免对方通过泡泡寻找到自己。你平时在哪训练？呃。在家，在家怎么训练？先练技术动作，练熟了再下水也不迟嘛。<笑>要不我们约个友谊赛？啊，您稍等。睡下周明藏是我想练的，看得出来。不是，怎么了？我怎么知道啊？这就好像子乔当年随便喊了个名字，结果把张伟从厕所召唤出来。要不我回去研究研究，改日再战。哎，我又偷拍了几场，看看怎么样？你们一个胡说八道，一个偷偷摸摸，人家这人挺好的，你们忍心那么耍他？跟我道歉去啊！不用这么认真吧？我是老师，你们的品行出了问题，我能不管吗？万一这俩货把 Jack 惹毛了，我的设计方案和优惠不就没戏了？我能不管吗？你偷偷拍照，可我们是允许拍照的呀。那那个表示，那个的意思是不要开闪光灯，强光会加速家具表面的涂料老化。真的，那拍照去吧。你不喜欢水下捉迷藏？抱歉。我只是想和你多聊两句。太遗憾了，以后有机会再聊吧，石培。哎呀，别丧了！我这次的设计能够顺利搞定，多亏了你的介绍。嗯。那个靠垫，我帮你出钱了，就当我送你的谢礼了。
，真的，我可喜欢那烤点了，谢谢你们。<笑>唐二，抱歉，刚才激动了。没关系，我们还是有很多共同点的，比如我们都能背《出师表》，都喜欢诸葛亮。我只是擅长背古文，其实我更喜欢司马懿。你居然喜欢阴谋家？司马懿只是比较低调，成天在实干，怎么能叫阴谋家？诸葛亮总想着攘除奸凶，心腹汉室，可最后宿心万里，总骑八荒的是司马懿家。嗯，算了。我们还是有其他共同点的，你喜欢拉美文学对吧？嗯，不如我们同时说出最喜欢的作家。奈尔克斯。不妙。怎么？略萨以前打过马尔克斯，他们俩是死对头。我们还是聊日本文学吧。不如我们同时说出最喜欢的作品。雪地诗歌。要死。又怎么了？雪国是春登康城写的，《人间史歌》是太宰治写的，这俩人有仇，因为春登康城，太宰治没有拿到芥川奖。那聊诗歌吧，我最喜欢李白，你呢？王维，不会这么背吧？诗仙李白和诗佛王维，俩人同年出生，又同在长安做官，可俩人老死不相往来，这得有多大的仇啊？你这怎么什么都懂啊？你以为红娘那么好当的，不什么都得要知道吗？要不然怎么撮合别人呢？至少我们都喜欢同一个武侠小说作家，金庸先生。我最喜欢《神雕侠侣》，我更喜欢《鹿鼎记》。《鹿鼎记》不能算是典型的武侠小说，这才是老爷子的至高杰作呀！他都不能算是典型的武侠小说，《鹿鼎记》肯定比《神雕侠侣》好看呀！你有没有看？你没有看过书吗？我怎么没有？我我有吧？《鹿鼎记》肯定比《神雕侠侣》好看。二位。文无第一，武无第二，较真伤感情。不如我们一起搭乐高吧，携手把你们梦想中的家打造出来。嗯，帮我拿下那个蓝色拱门。好，谢谢。搭建筑有用吗？一起做手工可以培养亲密感，搭房子寓意又好。这一招叫浪漫满屋。我一般遇见话不投机的都用这一招，效果特别好。唐二，为什么客厅摆这么大的电视？多做几个橱柜放东西不好吗？哦，亲朋好友来的时候，大家围着大屏幕多开心。屏幕小了，客厅的人情味就少了。为什么厨房是开放式的？客厅有没有人情味不好说，但肯定有油烟味。餐饮行业这么发达，以后没必要在家里做饭，厨房只是象征性的。那怎么行？为君洗手，做羹汤。美酒佳肴才配得上才子佳人。做饭两小时，吃饭五分钟。再说了，吃完谁洗碗啊？谁洗碗不重要，但我希望洗碗的时候，另一半能在旁边逗我开心，对我说一句“辛苦你了”。洗碗雇个阿姨不就行了？省下来的时间可以做更有意义的事情。做家务能增进感情，培养两个人的默契，可有意义了。我念诗给你听，你穿汉服给我看，一样可以增进感情。呃，这样吧。以后我们多请几个阿姨，这些杂事就交给他们，阿姨都归你管，是不是很有女主人的感觉？可我觉得最好的家庭模式是女人管理男人，男人管理其他一切。谁说的？金庸先生，《射雕英雄传》里大家都听郭靖的，郭靖听黄蓉的；《倚天屠龙记》里大家都听张无忌的，张无忌听赵敏的；《笑傲江湖》里大家都听令狐冲的，令狐冲听任盈盈的。《神雕侠侣》里杨过就没有听小龙女啊。所以他被砍了一只手，还是个独行侠。你读金庸就读出这些歪理啊！一千个读者有一千个哈姆雷特，每个人对大师都有自己的解读。那也不能瞎读啊！你到底读的是《九阳真经》还是《九阳豆浆机说明书》啊？你本来还想请你一起参加古风活动的，现在算了。哎哎，谁稀罕？我本来还想把新写的小说献给你呢，现在我决定收回。这招用的好是浪漫嘛，用的不好是不得耗死。大爷，你信我，那 Rose 跟你长得一模一样，是吗？哦，子强，子强，快看，我拍的照片，公众号的阅读量已经创历史新高，这么多
。那个 Rose 和我有多像？其实，哎，你们完全不一样。我可算是找到靠谱的设计师了。今天我请客，大家随便喝。大爷大妈终于有了正规的相亲场所。今天一飞请，大家随便喝。你说的对，像我这种人，在相亲市场上就是烫手山芋。这几天收集了很多资料，我发现结论也不是唯一的，确实有家世悬殊的相亲成功案例，可能就像你说的，是三观一致吧。要找到三观完全一致的人是不可能的，我也要反思一下自己的择偶观。大力，你也反思一下，不能帅哥喜欢什么你就学什么，迟早要穿帮的。我看你啊，还是培养一点靠谱的兴趣爱好。其实，我又认识了一个帅哥，他喜欢。蹦极、掰手腕、滑雪、呼啦圈、龙舟、麻将牌，你们觉得我选哪个比较好？清晨的阳光照在你发梢，依然觉得美好。时光太奇妙，突然间安静，变得不爱吵闹。跟着咖啡香，熟悉的味道，穿过大雨街角，望着城市喧嚣，往来的人潮，转身将你的伞寻找，而你总是站在来时的地方，让我一回头就看到，对我灿烂一笑。天气就变好，也有勇气再出新奔跑。你说，繁华世界纷纷扰扰，遇见我最好。我的心情像一只猫，自然睡细聊，黏着你一觉，习惯你怀抱，幸福简单明了。每天时光流走，静静悄悄，偷换了容貌。从没丢掉最初心跳，我们都知道，双手更加牢，眼神更闪耀，爱你永远不老。眼中的真谛如青春年少，我们。